എന്താ ഈയിടെ ചേട്ടത്തിക്ക് പതിവില്ലാത്തൊരു ദുഃഖം ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നും ദുഃഖിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നീ എന്താടി ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ചോദിച്ചതൊക്കെ കേട്ടു പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ബാക്കി കാര്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മി ഇനി എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പറയൂ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങി തരണം എന്തിനെ പലതവണ ഇത് പറയുന്നു ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല അതെ നിനക്ക് മരണമല്ല ജീവിതമാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ജീവിതം കുടുംബം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അനേക കാലം നീ ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊക്കെ വേണ്ട സുധി എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി ഞാൻ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അതിന് വഴി കാണാം പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് എന്റെ എല്ലാമായ സുഖവട്ടന് ഈ ലോകത്തിലെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകും എന്നിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടത്തി രാധെ ഞാനും രാജശേഖരനും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് പഠിച്ചത് ഒരുമിച്ച് ആർമിയിൽ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഒരേ ദിവസം അതാണ് മോളെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം അപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണാം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ആരും അറിയുകയില്ല ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് എന്നോടൊന്നും പറയരുത് എ 
എന്താ അച്ഛാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രാധ ഗർഭിണിയാണ് ആരാണെന്ന് പോലും അവൾ പറയുന്നില്ല അതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അറിഞ്ഞു അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ രാധയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുക്കവാണ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ നടത്തി കൊടുക്കും രാധയ്ക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതറിയണ്ടേ ആദ്യം എനിക്കറിയാം സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സുധാകര ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛാ എന്ത് പറ്റി അച്ഛാ എന്താ അച്ഛാ സുധി എന്താ നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണ്ട ബെറ്റർ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദം എന്താ കാര്യം പറയാം പോവാൻ ചേട്ടാ നീ ഒന്ന് പോവണ്ട എന്താ അച്ഛാ കാര്യമുണ്ട് പറയാം അയ്യോ അച്ഛാ എന്താ എന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസമല്ലേ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം എന്നാ ഡ്രൈവർ വിളിച്ച് കാർ എടുത്തിട്ട് പോ എന്റെയും നിന്റെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമോ അമ്മാവും പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമായ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സുധാകരനോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നാളെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സുധാകരന്റെയും രാധയുടെയും വിവാഹം നടക്കണം എതിർക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ വേണ്ട രാധ പക്ഷെ രാജശേഖരൻ ഇവിടെ അല്പം ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലേ ഐ നോ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ആറേഴ് വർഷങ്ങളായി വെറും ജീവച്ഛവുമായി കഴിയുന്ന സുഖുവിനും രാധയും തമ്മിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് നേടുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് സുധി നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ അച്ഛനെ അനുസരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഭേദം നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്തിന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് അച്ഛൻ സാഹിത്യകാരന്റെ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കരുത് കടന്നു പോരാ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് സുധി ഈസ് ഓൾ ടെൻസ് പ്ലീസ് ലീവ് ഹിം അതല്ല എങ്കിൽ സത്യം കേൾക്കാൻ അച്ഛന് മനസ്സില്ല ധൈര്യമില്ല എന്ത് സത്യമാണോ നിനക്ക് ഘോഷിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആ പാവം പെണ്ണുമായി അവിഹിത വീഴ്ച നടത്തിയിട്ട് അവൻ സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് തുടങ്ങുന്നു മൈ ഫുഡ് അച്ഛന്റെ ആ പാവം പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായി ശമ്പളം പോലും ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരിയായി കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായില്ലേ സോ വാട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ആ പാവം പെണ്ണോട് കടുത്ത ക്രൂരത കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കരുണ കാണിച്ചു പോയി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വേലക്കാരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞാനുള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഇതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം അതിന് അവളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു വേണമായിരുന്നു ബട്ട് വൈ അവരുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ മരവിച്ചു പോയി അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ബ്ലഡി നോൺ സെൻസ് യു ആർ ട്രൈ ടു ടീച്ച് മീ അച്ഛന്റെ ഔന്നത്യം മറ്റാരേക്കാളും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അച്ഛൻ നാളെ ശാന്തനാവുമ്പോൾ എന്നെ അനുമോദിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഐ ബെറ്റ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയ ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞപ്പോ നീ മാത്രം ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും 
നിന്റെ മനസ്സ് കരയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും നീ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാണുന്നു കാണാനല്ലാതെ കൈ ഉയർത്തി നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുവാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ദുഃഖം പങ്കിടാൻ എന്നെ അനുവദിക്കും പറയുമോളെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് എന്റെ പൊന്നിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാ പറയാ സുഹുവിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അവനത് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല സുഹുവിനോട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അത് ഉടനെ വേണ്ട മറ്റന്നാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം വേണ്ട എനിക്കതിന് കഴിയില്ല വിവാഹം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അഭിനയമേ ഉള്ളൂ സുധി എന്തുവാണെങ്കിലും പറയൂ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ പിന്നെ എന്തിനാണ് സുധി ഈ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ കരുണ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പക്ഷേ സുധി എന്റെ സുഖവട്ടൻ പാവം എന്റെ സുഖവട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക തടസ്സം അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സ്വയം മരിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും സ്വയം മരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ കഴിവുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കണം അച്ഛാ ഞാൻ പാസ്സായി സർജറി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് മതി കരഞ്ഞത് ഞാൻ പാസ്സായി കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് 